kagad yung counter. <laughs> Kinulang 10 counters actually. So, kinulang yung counter actually. Yeah. So, hi, this is Ronald DJ from RonaldDJ.com and finally got my, my beard shape <laughs> after, um I think, pabilis, two years, two years to two, two weeks ko di pinatubo or two weeks ko pinatubo yung aking balbas at bigote. Kasi kailangan kong mag-sort ka nila ng ano, for, um, I think kailangan, ano, may surgical, ano eh, kailangan mag-sort ng surgical mask for another grocery run. So, pag, pag, kasi pag grocery run, I, I, I chose to prefer a, a, um, uh, surgical mask over sa typical na cloth mask. Kasi, lala, lala yung nagkaroon ng recent outbreak sa, ano, malapit tamik area, um, ng ng uh, ng covid-19 obviously um kung na bang kung na po na yung recent guesting ko sa hello patangas is um ako yung quarantine alay sa bahay so talaga pinoprotekta as much as possible i'm protecting myself um uh, protecting myself uh, of course for the readers and also sa watchers ito and that's it um this a uh, uh, fifth edition of um ETD so um Nakita niyo yung nakita niyo yung mga topics so um yung um um an um medyo ang uh, med- jarbol ako um tatlong topics as usual um yung launch ng Realme Philippines ng tatlong non-phone products then more updates sa GME for the box hindi pa ito yung review ha ayoko kaya na sayo sa previous broadcast hindi ako mag Kanina kami nakita ko sa YouTube na fake fake ano fake title review na raw pero nung na-check ko yung ano niya yung YouTube video niya nag-scan lang <laughs> hindi review wag ganoon wag wag kayo mamigay ng viewers please lang and of course um yung uh, bago nilabas na bago nilabas na mid range ng high mid range ng Oppo Philippines but first um umpisa na natin yung ano Pisa na natin yung ano on this one. Ah, uh, alam. Yeah. <laughs> Gakaroon ako ng glitch up. Pasensya na. So, yung first is, um, ano nga ba ako? Hirap talaga pag ako lang talaga yung post sa ano eh. Hirap, hirap lang talaga pag ano eh. So, ito muna, so, sobrang, ano, first introduction sa two out of, uh, um two out of um three products mula sa tang um ta major gahang pa post nga muna natin sa net kakaroon tayo ng technical difficulties actually so tama ni ano yung first product muna it is uh, yeah so from real me Real me, what's your deal? True wireless, real choice. Real me, dare to live. Yeah, so that is the uh, first two products. Ng, first, I mean, two out of three products ng Realme. Um, yung, um, yung Realme uh, Power Bank 2. Then yung Realme uh, Adventure Backpack. Or, tama, yung Realme Adventure Backpack na. Actually, hindi natin nakita to sa, sa global launch sa India. Kasi ang nakita lang natin is yung um, Buds Neo, the another product. Yun yung uh, budget 
on a budget nila, uh, on a budget answer nila sa Realme Buds Air and yung Realme Adventure pa. But first, um, gusto ko lang tumoto din sa, ano, dun sa first product na ito. Or, yeah. Yung first product nung, nung Realme. Ito, ito, yung, ito, yung, ito yung pinakagusto ko sa tatlong products na nilabas ng Realme Philippines. Yung Realme Adventure Pack. This might be my next backpack siguro. Kasi previously, uh, I'm, I'm owning a gaming backpack. Pero... Um, ang impressive kasi dito is I think this twice to, almost twice the capacity of my gaming um, backpack um, yung, 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 current, yung previous na gamit ko hindi ko siya pa siya nagamit um, this year dahil sa lockdown siguro nakatatlong media events na ako for this year before the lockdown and this one if compared to my previous yung current na gamit ko it has only as um, 17 liters Ito is 32 liters yung capacity nitong um, Realme Adventure backpack. And actually, di, di, di ko natitigan na maayos to sa, sa launch nila. But uh, this, the left and uh, the, the top, I mean, the, ano, the front and back portions ng uh, Realme Adventure backpack. We, uh, meron, uh, pagkakasabi nila, is uh, made from a British um uh, Basta itawag ko specific cotton material na sinang binamanggit um, on this one. And um, yung meron siyang four layers of um, splash resistant. Obviously, it's adventure backpack so kailangan talaga may, may splash resistant. Uh, although, hindi nila binanggit as waterproofing nga kasi yung current ko na... Lately ko nga lang nalaman na yung gamit ko, gamit ko na current na gaming backpack is uh, uh, may waterproofing pala. Actually, Pag ginagamit yun, bumibili pa ako ng ano eh. Bumibili pa ako ng ano. Bumili ako ng pam, ano, pam protection doon. Pero definitely, bibili pa ako ng pam protection. Sabi, bumili ako ng protection doon against the rain. Um, and of course, syempre, mas, uh, mas, uh, parang sort of self-defense ko yun against those big pocketers doon sa backpack ko, saka sakali. Pero the same, uh, once the, the public transport and the physical media events are coming, malong bibili ako ng um, protection pa sa bag pa ko. Siyempre, ag- ano, agad naari. Ang hassle kung malalagyan ng virus yung ano, huwag naman sana malagyan ng virus yung mismo yung bag pa ko. So at least may first defense ako. Uh, way back din sa adventure pack pack. Ang gusto ko dito is yung, yung ito essential sa akin ng dalawang um dalawang side pockets on this one um kasi for sure lalagyan ko to ng tumbler for this one although sana may lock, may locking mechanism din to or siguro kung maglalagay ng tumbler dito inks na mo kung dodukotin pa lang yung yung uh, backpack or, or yung tumbler ko on this one so impressive um sorry um impressive yung ano niya yung impressive yung um yung lit- liter capacity niya that's 32 liters compared to my current na ginagawa ko 17 liters and syempre meron siyang ano meron siyang separate na laptop sleeve uh, gagamitin mo naman syempre pang lalagyan uh, for sure lalagyan mo to ng laptop then uh, may mga compartments pa eh ang medyo ang, ang hinaharap pa lang on this one meron, meron sana sa ilalim um which Yung, yun yung isa ko pang um, gusto ko sa isa ko pang gaming na laptop. Kaso masyado siya mat- ah, gaming laptop tuloy. Ang um, gaming backpack, kaso ang problema is um, masyado siya mataba. To the point na hindi siya ka sa isang locker, sa isang hostel. Sobrang taba niya. So, um, preferred ko is the another gaming backpack na gamit ko. Nasisiksik na- na- ko pa. Pero, ewan ko on this one. 32 liters. Uh, and, kapansin mo, um, noong una hindi, hindi kita sa sa stream ako ito ano gusto ko pa ito yung ano yung pa ito yung stream um, mag ano nga tayo mag yan ako na rin at uh, uh, ako lang kung makikita niyo yung sa stream ako ay si Isa de Guzman at kasama ko ngayon ang... Yan. So, yun yung, yung stream nila actually. Um, yung stream nila ng Realme backpack. Ay, ay, yung tatlong Realme IoT products. 
So sa video sa una hindi mo kita yung derto lip eh. Ayan no? So that's on their, I think that's, I think this in the Realme office. Uh, Anthony So and Isan de Guzman are some of the uh, uh, known figures on Realme Philippines. Then, ayan, makita nyo yung Realme Neo, uh, Realme Buds Neo, tsaka Realme Power Bank 2. And that, the Realme back, uh, balik ako doon sa uh, post ko muna, yung Realme back, um, Adventure Backpack is priced at, uh, uh, priced at uh, 1,490 pesos. Hindi ko siya na champion sa Xiaomi for some reason, pero ang nagsisale um, sa kanila is yung um uh, yung power bank 2 which um i ex uh sakto lang naman yung pricing nila sakto lang yung pricing nila which um at 1490 pesos um for speaking of the power bank yan so yung new red i uh, sorry yung black tsaka yung yellow um um ang colors ng realme power bank 2 as uh, teka lang kung makikita sa sa stream Uh, focus natin na maayos. Basta oh, tatas, gusto sa yellow mas kita. Ayan o, oh. mas kita na may ano, may rivet siya on this one. Mas, mas kita yung ano, may ano eh, pagka ano eh, may straight line siya eh. Ito for easy grip I guess. And as expected, uh, as expected, mas puro siyang uh, ibinenta ko para sa um, Realme um, Power Bank 1. Currently yung Realme Power Bank 1 uh, is 1,690 pero you get more value on this uh, Realme backpack uh, Realme Power Bank 2 which prices 1,190 pesos. Why more value both the 500 pesos na mas muna compared to sa previous um, Realme Power Bank is uh, merong uh, meron siyang um, USB Type C. Uh, USB Type A, tapos yung USB Type C is both uh, input and output. It can charge up to 18 watts. So, I guess gaya, gamit, kaya, ano, tatang, it should be na maging compatible dito sa 18 watt charger ng Realme 6i. Uh, and this will be a perfect fit for the, for the said smartphone kasi pare, may 18 watts nga yung charging ng uh, Realme 6i. And sinabi na mayroon na siyang 13 layers of protection and 10,000 mAh uh, battery, which is the same as to Realme Power Bank 1. The question is, dahil 500, um, 500 pesos less yung uh, Realme Power Bank 2 compared sa um, Realme uh, Power Bank 1 is kung ibabagsak na nila this time yung Realme Power Bank 1 or bumura na ba nila ang presyo this time, I think they should or they just gonna uh, Realme Philippines just uh, let it go. So when I guess we will stop it. Uh, let's move on to Realme Power Bank 2. And I think um uh, siguro eh wala eh wala lang gagawin ng um uh, discard ng Realme Philippines uh, on this one. And definitely, if uh, available yung pareho Realme Power Bank uh, 1 and 2 sa shop, yung pag nakita nyo sa, sa, sa official store ng Realme, better to buy, obviously, the Realme Power Bank 2. Diba? So, that, um, again, nabanggit ko, is, uh, the Realme Power Bank is priced as uh, 1,190 pesos. So the next one, yeah. So ito yung um, Realme Buds Neo, which uh, their answer um, to their um, to their uh, I mean to their um, to the Realme Buds Air, kasi ba iba na mamahalam pa sa sa Realme Buds Air or sorry the Realme Buds Air. So uh, Realme Buds Neo is um as um, 17 hours of battery life um, kasama na yung charge yung sa, ka, ano kinuwenta no kasama doon sa charging case tapos sa isang single playback mayroon siyang up to 3 hours na play uh, single playback then it weighs 4.1 grams 13 uh, mm uh, base boost driver and 119.2 uh, ms super latency for gaming and okay um uh it is essential to link it if you have a realme smartphone and link it 
or compatible naman pala yung Realme Link app sa any smartphone. Pero it's best, syempre, if you have um, Realme, Realme smartphone, go pair on this one. And not sure if come, it, it, uh, it, uh, it comes in three colors. And it's priced right now at 1,990 pesos. Well, I think today, until uh, today until 11.59 mamaya yata, uh, it is priced at uh, 200 pesos less. Ganun din sa Realme Power Bank 2. Pero I think tapos na yata. Pero just consider na lang yung regular, regular prices kung um, Realme Power Bank 2. Real, uh, Realme Power Bank is 1,990 pesos. Then Realme Buds Neo at 1,990 pesos and definitely may may favor the pack uh, the launch of the Realme Adventure Black Pack. Looking forward to use this one soon. So it's the backpack is priced at 1,490 pesos. Available both on Shopee and Lazada. Um, you can check the link uh, our blog post then. Uh, meron na akong, uh, provided na Lazada link uh, or sa ating mga uh, other provider i really kapangit uh, sa kasi meron akong platform soon so papost din natin yung yung link at the description sa baba yan so i think um tapos di ko pa na pakita yung isang picture ng ano nung buds ni how it looks like so i think yeah it looks like ano your the airpods iga or um, so far, ang nakita ko sa iba mga co-vloggers ko is meron na sa'yo nung power bank to tsaka Neo. Pero for me, mas gusto yung kung, ano, kung uh, Realme Philippines will allow us to review two out of three uh, products, I'll go for the, the backpack and the power bank. Yung bags Neo, sakto lang. Okay lang. Okay lang naman. Um, so, I think um, siguro I'll just go for a uh, go I'll go for a uh, um, water break, I guess. Um, kailangan ko muna siguro uh, i-check din natin. Gandang hapon sa inyong lahat, Realme Squad. Napa-spec. Um, I think, ano, kailangan may i-fix pa ako something. Eh. May, kailangan may i-fix pa ako something. So, I'll just go for, for another water break sabit. And I, I think to check some of the scenes at the the recent Realme uh, IoT device launch. On the go pa yeah, yeah, yeah. So I must really say na this is a user-friendly device and I think ito yung mga products natin talaga na magugustuhan ko even personally. Yeah. Ito is True Wireless Plus may instant um, auto connection pa. Ma this is really Alam ko naman na marami sa atin ayaw talaga mag-antay. Ayaw ba yun? 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 Ayaw ba Double press for them. Double press for connect track, and then pag sabay mo pinindot yung left and right na yung button here, uh -huh. activated yung super low latency. Oh. So bago ka mag game, for example, gusto ko mag MO. Yeah, so so we're back, and we just uh di pa lao na kapag watch party out of that. Kaya pala wala mo pa siya nakapansin. So but uh they can check the replay later on sa YouTube. Yes, yun yung part ng announcement, uh, part ng announcement on this uh, RNTD, uh, RNTD, ETD. So, um, let's go on the next topic. Let's go on the next topic, actually. I think hindi na kailangan ng audio. Yan. So, so, 
Ito yung, ito yung update natin sa GMA Afford the Box. Um, today is um, June, okay, tonight pala, is June 19, 2020. And so far, ang, 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 uh, yung dadagdag kong update is, uh, kung napunan pa niyo yung previous uh, cast ko, is uh, hindi ko nabanggit, hindi, hindi ko napansin kung anong resolution yung binabato ng GMA Afford the Box. Just, yun din yung pinoblema nung isa pang um, FB Live session. And napansin ko, sinagot ako ng HDMI support or ng display and sinabi na, na it's the um, 1080i. So, um, previously kasi sa, sa ECIT, kaya, kaya malaga sa akin yung, uh, yung resolution, uh, yung, you can change the, the settings of your resolution sa afford the box. You're using um, HDMI. Kasi for some reason sa ECTV, although maliit na difference lang, na, na kahit sa TV Plus na ano ko minsan, pero para di na masyadong effective nowadays, napapansin ko kasi pag binababa mo yung resolution nung, nung, nung uh, out, nung input or sabihin yung resolution ng TV Plus or ng ECTV pag hirap ka maka-access ng channels or meron kong isang sinasagap na channel is uh, bababa mo yung resolution. Yun na papasin ko lang, hindi, hindi ko lang kung scientific proof yun. Pero nung as of last year, gumagana pa yung ganung method pag natry ako mag-access ng um, ilang channels. Uh, pero not not on this year kasi kahit ginagawa, ang mga sa, sa area ko may hirap magsagap ng, ang may hirap sagapin talaga is um, TV5. And before I magdadagdag ako ng mga updates sa uh, Jimmy for the Box, naalala niyo ba tong picture na to? Yan. Tayo, tayo na yung ulo nag-post na ito, which uh, uh, in my previous post na confirm nga si um it, it is uh, no confirmed talaga na si Heart Evangelista yung um Heart Evangelista yung sa mga um naging endorsers ng ng GMA Afford. Well, tingnan ko sabing ano yung yung kalabang ano produkto uh GMA Afford the box and and finally um GMA is about to be ready uh for the official announcement. So Naglabas ang GMA ng 18 second uh, teasers, uh, in-upload pareho sa GMA Network Facebook page at sa GMA Network YouTube page. In-upload nila two days ago na hindi ko ipopost yung, hindi ko isi-screencast yung, yung YouTube dito, baka madali ako ng copyright. So ito yung ilan sa mga screenshots, it's a 18 second video and confirm natin na hindi lang si Heart Evangelista yung maging, uh, magiging endorser ng For The Box. Siyempre sa title, hindi nila binanggit na it's GME for the box. To the point nga na nung kinoment ko nga yung unboxing and first look ko ng GME for the box sa mismong video sa YouTube. After a few hours, binuro agad ng GME network or ng moderator nun. So here's Michael B. Ito yung first, we are just putting in the screenshots. It's a part of, I think, the part of the 18 second. Um, siya yung unang pinakita sa video. Yeah, so yan, may kita nyo sa description niya. Mas malinaw, mas makulay kung pa sa analog reception. And may kita mo dun sa background picture niya. May ginagamit, they're using a cathode CRT TV pa to eh. <laughs> kung para sa, obviously, from this frame pa lang, alam na namin na this already the GME for the box. Then, eto yung next frame si Arte Bangalista. Kung nakita niyo yung picture kanina, parehong pareho nung suot niya kung nakakulay blue siya. And ang sa kanya naman is mas maganda. So, they're, they're, obviously, mas, mas maganda talaga yung kuha ng, ano eh, ng, ng uh, digital TV, digital reception um, over sa, sa analog reception. Kaya nga, kaya nga 2015 pa lang, bumili na, tumalo na, I think late 2015 ako, kami bumili ng TV Plus eh. So, er, at saka maganda ka sa TV sa ano sa digital TV sa kahit umulan, ibo bang view, malinaw pa rin yung yung reception mo sa isang channel. Unlike you know, for ang swerte ng makapatangin na uh, uh, inabu inabuhan niyo dating analog TV. Pero kala sa mga probinsya, may using uh, uh, maasa pa rin sa analog TV reception. Pag umulan, patay agad yung signal. Pero digital TV, kaya mag-signal number 4 at as long na hindi ka na mamatay ng kuryente sa era nyo kung kahit tumangin. 
wala buo pa rin yung ano buo pa rin yung signal then ito yung last frame which is ding dong da this ay nakalagay na sulit uh that's still the part of the 18 second uh teaser video no da is gme for the box and ito yung ano ito yung end credits nung ano nung 18 second video abangan ngayon June 26 sa Wawa Win. So maraming ano, maraming maraming rumors pa ng una before lobas ng teaser video. Sabi June 14, may nagsabi June 29 which on June 29 is on a Monday. Akala ko noong June 29 is sa uh, linggo, baka tapat tan ang una iniisip ko pa noong una ilo-launch ng GMA to sa ano sa Sunday pinasaya. And they chose to put it they they chose to uh for some reason GMA uh chose uh to launch um this one the GMA for the box on a friday which um last last day of the week yung broadcast ng Wawa win sa GMA ng ano eh, ng friday so when monday to friday kasi si, si Wawa win sa sa GMA and they chose to uh to have this date june 26 i uh, for sure Uh, may balita din daw na ilalagay niya sa bandang end, end part ng Wawa Win um, Wawa Win uh, part ng show yung GME for the box which uh, which is uh, at least binigyan tayo ng deadline to to put up this review so um, we still have a few more few days to to finish that one uh, ini-stress test ko ngayon so wala akong basta ilalabas na video ngayon ang um, ang teaser ko pa lang is 1080i and another update na pansin ko is um chinek ko yung system software update ng afford the box is um excuse me um walang ano walang walang OTA update USB update yung nakita ko sa afford the box and may may isa pa wala akong ano may isa pa akong setting na nawawala diyan na gusto kong i-check Hindi ko ba banggitin. Pabanggitin ko lang sa review. And another concern din is um, we're checking uh, tika, gusto, gusto ko mag-share eh. Gusto ko mag-share nung ano eh. Gusto ko mag-share nung ano, nung nung group actually. Yan. Mabagsak ko lang sa ano. Yan. So, nandito tayo ngayon. Hindi, hindi, naman, hindi naman looks like ito yung official ah. looks like it's official. Um uh, tinayo meron kasing official page. Er uh, oh, oh, the official um official piece of page na ginawa ng GMA mismo which is this one. Uh facebook.com/gma for the box. Then gumawa sila ng ano tapos mapapansin niyo sa update merong merong uh, official website na nilagay nila which um triplew.gmaaffordabox.com pag pinunta niyo ngayon si gmaaffordabox.com yan pinunta niyo ngayon yung website gmaaffordabox.com naka-disable pa siya at this time and kung legit yung GMA ako na baksa kung binili pa nila sa namechip.com yung, yung, yung hosting. And then this Facebook page of GMA for the box, they created this group which um, GMA for the box official group. Ang napansin kong um, ang dami inquiries on this one, um, um, before this, this broadcast, um, if you already checked out my posting recently, ginawa na lang ano binanggit na lang official price which is 888 pesos available and yung binanggit ko sa isang webcast na sinilit natin yung GMA store sa Lazada and Shopee pinaghihinalaan natin ng naghihinalaan natin baka dito ibagsak yung GMA for the box and tumama kami tumama ako na doon nga nila ibinagsak uh, yung GMA for the box although magpagkakatiwalaan din naman yung nabilan natin ng uh, na for the box and uh, as of dito sa sa forums na may na, na nakikita nyo right now uh, available siya sa FC Home Center which um, kilala siya na uh, appliance store ano to eh uh, sa range uh, for me na nakakailang best na akong bumili dito sa isang hindi ko ina-endorse ha um, FC Home Center para siyang katapat ng home along yung mga home appliance center na wala sa mall 
So legit legit ano legit na ang bumili niya sa home center and nabanggit nila is available na rin right now sa NCR branches ng Silicon Valley. Then meron ilan sa Batangas which uh, were located. And pero mas 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 advisable ko na bumili sa Shopee kasi uh, may Shopee ko eh saka nagkalat kayo yung mga shipping voucher saka um browse or I mean um uh yung ano mga vouchers of this one ito yung concern nung isa nung um may mga concerns like for example may bumili na sa Bulacan, Pampanga, Batangas um may mga bumili yun at those areas may 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 bumili may bumili na nung device na yun and uh, ang problema is di nahirapan sila actually yung uh, yung pinaka ang weird is Uh, may isang nag-post doon, bumili siya, uh, nakatira sila sa Pandakan area for some reason, ang nasagap ng ngayon tatlo, GMA, um, News TV, and Heart of Asia. At least, dapat makakasagap siya ng TV5, Teleradio, um, wala yung mga yay kasi part yun ng, part yun ng encrypted uh, channels ng, ng TV+. Plus. Si Teleradio is uh, decrypted nga pala by the way since nung shutdown ng EBS. And yung mga channels ng Bing. Yung kay Pandakan, Manila, walang problema. Walang problema dapat yon Yung kay Bulacan, Pampanga, hindi ko pa sure sa North kasi ibang to- di pa ako talaga masyado na ako. Di pa ako masyado na ako sa areas na yun. Pero doon naman sa Batangas, ito yung ito yung tricky sa 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 province sa sa which uh, were located sa Batangas province. Um yung unahang part kasi ng Batangas like kung saan to Tomas um uh, Malvar, Tanawan, some parts of Lipa, um some parts of medyo ano eh, medyo medyo ano eh, medyo medyo weird yung setup. Ay ko kumpara natin ko sa nangyari sa Bisa na po anong nung may may uh, may oh, sabihin yung umiire pa yung DTV but DTV signal lang but ABS-7 Batangas. Um nakakakuha pa obviously sa DV ng mga uh, Cinemo, Jeepney TV. Ay diba, di ba kasama yung Jeepney TV? That is part of ABS Manila. Um yung mga nasa man ng malapit sa Batangas City slim chance na na uh, um, for sure ang mga corner lang nila yung tatlo. GMA7, GMA News TV, Chart of Asia. Yung bandang unahan, yung uh, Tanawan, Batanga, at Tanawan, San Tomas, Malvar, is for sure makukuha pa, may, may chance sa panel na makukuha yung beam chance under ng 683-140 frequency. Then, yung TV5, sa San Tomas ka, ang hirap chamban chamba na yung makuha na namin yung frequency nung nung TV5 like nabanggit ko nga is um uh, bukas sa umaga tas sobrang sobrang hirap sa gabi yung um, yung frequency ng um ng ng TV5 and pero ang swerte is dalawa yung frequencies na makukuha nila sigurado GMA Maya and GMA Batangas um try nilang bumili ng BRL antenna kung gusto nilang i- i-maximize. Um, maswerte din yung mga nasa unang parts ng Batangas kasi may chance pa silang makuha yung, G- yung teleradyo. Depende sa depende kasi sa bibili ng Afford the Box if they are really solid, they are really buying this device as uh, solid na puso sila or they just want, they are curious to try it. They, they want to um, buy this device para um, for the media player thing or ako ba yung kataw na sira yung TV plus nila at gusto nilang bumili ng mas burong option. Um, medyo tricky sa ngayon. Uh, medyo tricky pa for now. Um, yung sabihin, eh, ang ibig sabihin is um, if you're at those areas, malaw mas ko dito kayo makumang channels kasi nga Unlike sa TV Plus nga na may, ano, may chance ako na makuha mo yung infected channels. Basta um, kaya mo pang kaya um, I mean is uh, kaya mo pang um, um, kaya mo pang masagap yung uh, frequency ng ABS-C Ben Manila. Yeah. So siguro that's it. Um, <coughs> excuse me. 
So that's it uh, muna for now yung updates natin sa for the box. So expect expect niyo siguro baka ilabas ko yung ano. Ano lalabas natin within next week yung review ng GM for the box. Um right now at least alam na natin na ang launch nito is uh, June 26 uh, Wawa win time. So next Friday yon at ang official price is 888 pesos. Um for this thing. And yeah. Yan. So last topic natin is yung I think no. So na ba ako? <coughs> uh, last topic natin is yung um it's a struggle tayo late yan, di tayo naging smooth. Yan. So um nilabas na ng Oppo Philippines sa wakas. Uh, surprisingly, ito yung kao na una nilang uh, Snapdragon, uh, Qualcomm Snapdragon 665 powered, pra, uh, powered phone which the Oppo A92. And so, well, that's the size of mga phones na yung grill, yung gr- camera grill, parang ano, rectangular para sa Huawei at Samsung. So, gaya na pangit ko, this is the first um, Qualcomm Snapdragon 665 uh, powered smartphone ng Oppo Philippines. Uh, AC is obviously on the mid-range, high mid-range price. And may kita nyo on this one na uh, nasa gilid na yung kanyang um, nasa gilid na yung kanyang um, uh, fingerprint reader. Stop po kung ibang device. And et, uh, not sure kung ito yung, hindi ko, kasi, hindi ko masyadong pinanood yung launch. Uh, mas nag-importante sa akin yung magiging pricing. So, yung global version kasi sa Oppo binang ito is three colors. The Twilight Black, Aurora Purple, and the Shining White. Aurora Purple reminds me a bit of the isang smartphone from Huawei. Yeah, hindi <laughs> natin, I'm not sure kung lalabas ng Oppo Philippines yung part na yan. So, on specs is, ng Oppo is, um, uh, nabag ka na kayo processor, well, isang 6.5 inch um, full HD display, uh, Adreno 6110 GPU, then meron siyang, um, 8GB RAM, 128GB UFS 2.1 storage, um, quad main cameras including the 48 megapixel uh, primary f1.7 um, camera. Then meron siyang 8 megapixel na ultra wide, 2 megapixel na macro, 2 megapixel na depth, 16 megapixel selfie cam, dual SIM, LTE, Bluetooth Wi-Fi GPS, um, Color OS 7.1, um, based on Android 10 and 5,000 mAh battery with 18 watts fast charging. So, from the on, uh, from the looks of it, para siyang ano, parang uh, it reminds me of um, the Realme 5 series. Tapos, pasaka mo ng quick charging support ng 6i. Pero, syempre, iba yung iba yung iba yung back, uh, back design language ng Oppo dito kasi sumunod din sila sa iba na rectangular shape yung ano rectangular yung yung camera grill niya. And the price of um Oppo uh, A92 ay medyo lumalapit na siya sa previous uh, pricing ng mga F, F11 F uh, F9 which is at uh, 15,190 pesos. Hindi ko alam kung ito yung ito na yung pinakamahal na uh, we have be-verify ko pa ko ito yung ito yung pinakamahal na A series so far ng Oppo on this one kasi usually si o, si A hindi yan lumalabas ng 15 dati ngayon wag na so more kung saan so more sa border ng 15,000 price bracket eh so ang um, uh, about the release on this one um ang uh, magiging magiging uh, magiging pre-order na siya soon sa concept stores ng Oppo dealers mas ship mas okay kung sa Lazada kayo tsaka sa Shopee starting tomorrow June 20 to 26 tapos uh, sa mga pre-order mga magpi-pre-order merong Rockspace P62 Pro power bank worth 1299 pesos and the price is 15,990 pesos and uh, may official uh, release niya is um, June 27th, which falls on a Saturday. So, bukas na, y- bukas na yung mga 
GCQ na eh. GCQ na. So, mga may chance ka nang bumi physically ng OPPO A92. Uh, doon sa mga nabagin na ni Oppo. Pero, syempre, as much as possible, uh, you want to make up part of the solution, bumili kayo sa ano, either Lazada o Shopee na lang. Huwag na kayo luwabas kung gano'n maaari. And... And last one, last one. Ito yung ano, last one. Ito yung pinabang, kung nakita nyo sa credits, may special announcement ako hindi lang kayo sa, sa credits sa Facebook page. So, nakangari na ito ng iba. I-announce ko na sa, sa i-announce ko na sa, I mean, sa personal page ko, by the way. Actually, ngayong gabi ko lang siya in-announce. At, uh, I want to announce it as much as possible. Pero on the right timing na talaga na Gusto ko kasi pag di-launch ko kasi yung ano, pag di-launch ko kasi yung, yung channel is uh, marami na akong videos. And ito na yun. Ito na yung, ito na yung mga ni, um, ulitin ko lang yung binanggit ko sa, ano, sa account ko na marami na kasi nang re-request ng mga brands, may mga nag-re-request ng mga PR firms. Siyempre may, may, may mga PR firms na representing their brands, mga, mga, mga bigger brands. Um, uh, yung mga co-vloggers ko, actually si yung isa doon si ano si si Mark ng Tech Pinas, great shout out sa kanya. Um, tinatanong niya, ay titingnan niya ako few years ago na, may ako ka ka YouTube channel. Um, hindi ko po siya masagot ng ayos noon kasi noon that time siguro sa lahat ng tech vloggers ako siguro yung pinakabulok ng internet. Um, <laughs> uh, for sure karam karami rin no mas kilala ng tech sites as uh, may fiber na o oh, wala pa. Pero uh, namagit ko nga during ECQ time ako nag-step up for PLDT home fiber and we're nakapagdala kami ng matinong live stream for the blue rats. And this is the part of part of the the growing up of the site since uh, I think uh, we deserve to have our own YouTube channel. Uh, like namagit ko nga 2009 kasi pa kami kaya ako ilimpasis yung 2009 kasi baka kala bagong tech destina- local tech destination lang. Um, dinidiin lang natin na matagal na tayo sa, sa tech scene. Uh, ngayon, lang, ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakato na, na, pagkakato na makapaglabas um, ng YouTube channel. Maraming rason. Siyempre, una yung, yung resources. Um, ngay- after it, a few years ago lang ako nakapagtayo ng workstation um, and also the capacity to stream this one actually before hindi ko magagawa tong stream full stream na to on a regular basis ngayon um, yakang yakan na at least um, at least meron na tayong enough resources on this one pero syempre hindi ko kayong ano hindi ko kayong sabayan yung ano yung mga malulupitan na it, it, you may you may may, may have Um, tell uh, or you may have other uh, local tech YouTube uh, channels in mind. Um, mas mo lalapit siguro natin yung mga editing, editing uh, showcase na doon. Pero what I can guarantee on the website is uh, yung mga info na hindi, hindi ko mailabas sa web. Hindi ko mailabas. Mahirap ipaliwala sa website. Like for example, yung UI ng smartphone, may changes. Ang misan pag sobrang dami ng screenshot, Uh, medyo mahaba na, mahaba na yung page although pa, compared pag pinakita mo siya sa isang at least a minute video mas maiintindihan ng, ng mga viewers yung yung ibig kong sabihin and gaya na nabangit ko sa sa account ko um, mas sinabi ko na ano eh, na medyo baka mas ma- mapatagyo siya pero if yung foreigner kung foreigner yung kausa ko talagang wala akong choice kundi mag english so, mas komportable ka sa mag-English sa website and uh, unlike sa YouTube. Um, may may other plans ako, may other plans on this channel. Obviously, may reviews, may first look, editing may teaser din ng mga events. Baka mag-upload ako ng mga ano, ng mga hindi ko ng mga dapat yung mga yung mga dapat hindi ko na-upload pero ma-upload ko na. So, some kind of a drawback or never been seen uh footage as ika nga. So, we are now at I think we already uploaded 22 videos before this formal um, announcement. So, uh, yung isang YouTube channel, wag nyo nang pansinin yun. Uh, that's my old days. Pero makaburahin ko rin yun soon. So, 
Thank you din pala kay, ano, kay, kay Darwin Del Rosario, a former writer of uh, Filipino Tech Addict.net, uh, led by Mark uh, Marcelo. Siya yung pang 15 na subscriber ko on this channel. Shout out din sa mga nag, uh, nag-subscribe sila. Jay Saracinto, Hello Lipan, Hello Batagas. Sino pa ba? Um, yun, yun yung mga kalilang mga nag-subscribe bigla. So, nag-subscribe na ako sa iba. So, please, please hit that subscribe button. Kasi hindi, hindi ako makapag... Uh, better to hit that subscribe button. Kasi hindi ako makapagsabi na new video every week. Ang hirap nun, pressure sa akin yun. Baka there are times na mag-upload na lang kung bigla, 3 videos in a week or pwede na ako mag-upload na lang ako ng once every month. Siguro ngayon, marami akong maka-upload ngayon kasi is um, GCQ tayo ngayon. Tagang, ne, we're now approaching, sir, I think sa this uh, third quarter of this year, siguro wala pa rin ano, wala pa rin physical launch pa rin, online launch pa rin. And... Opo Philippines just uh, went down with their uh, sila yung pinakahuling online launch for now. Um, di ko alam kung ano, uh, ano yung, wala akong idea what will be the next launch after sa Opo. Uh, wala pa, since naglabas na ni Xiaomi, naglabas na si Poco, naglabas na si Realme. Um, si Samsung may in-announce na sila pero baka may post ko in the next few hours pa lang. And siguro that's it. Um, please subscribe. Please subscribe. Uh, and of course, yung makita nyo yung pin post sa uh, Facebook page. We're still giving away stuff from Lenovo Philippines. So, digging part of my idea to, if I get a certain number of subscribers, ano yun naman, kung yung magic, magic number sa subscriber, please subscribe talaga. Um... Uh, para mas ma-inspire pa ako lang dahil to, to create more content. Kasi bakit wala rin ako wala rin masyadong manonood. Pero uh, pasalamat din ako even without um, a formal announcement yet until today, until tonight na already got thousands of views. Um, pinakamabenta ko so, pinakamabenta ko so far was the affordable box. Anticipated naman right now. And, and some of the some of the Uh, previous phones na hindi ko pa na ilabas ang video eh, mas na, 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 na ibabahagi ko ngayon and dahil nga wala pa akong video wala akong mati- the Facebook page is the yung pinaka matino kong video platform for now pero this will be a more um, the more in thing this one uh, so subscribe please um, better yet to, to hit the notification bell so So thank you sa first 15 subscribers na nag-subscribe um, on this one. So, and of course, the reveal is after this um, webcast is, uh, we will re-upload this uh, Facebook webcast uh, sa YouTube ko. So you can also get that, lalo sa mga smart TV na, kasi wala namang smart TV na pwede ka mag-access or I think, Wala namang Facebook. I think wala smart TV na may Facebook. Usually, ang nakalagay, like yung, yung sa extreme is, uh, meron lang is um, Netflix at YouTube. So, yung sa Facebook, kailangan pa ng Android TV box just to, to watch um, that stream. Um, so, we will up, re-upload this on YouTube. And lalagay din natin yung, dis- yung, ano, yung important description sa sa bottom ng screen na ito. So, that is also my social media accounts. Please follow the also. Namimigay po ako ng, ng, ng may gift, may, may rare exclusive item ako from Lenovo Philippines. Since February ko pa nilagay yun and mag-July, mag-July 2020 na tayo, gusto ko ng pamigay. Gusto ko ng pamigay. 2,000 follower like sa Facebook. Um, 1,000 followers sa, sa Instagram. And alam nyo na yung magic number sa YouTube, 1,000 din. So, pag, pag nahit ko yung mga numbers na yun, uh, baka hindi lang yung Lenovo, Lenovo exclusive gift yung yung, yung parapol ko. So, gusto ko magpamigay. Gusto ko, gusto ko magpamigay. Pero gusto ko, syempre, uh, medyo mas worth it for my social media channels, including this, if you're watching this on YouTube. So, that's it for the fifth edition of um, RNTD. Please follow me on this social media account. This is Ronald Tadiche. 
and happy Friday, happy weekend po sa ating lahat.